welcome sa part 2 ng aking tutorial video ng kantang Araw-Araw by Ben and Ben. Sa tutorial video na ito, ituturo ko yung mga sumusunod. Number 1, how to play the notes of the melody and bass part at the same time. Number two, yung chord sequence. So, sa piyesa nito, hindi naman ganun kahirap yung chord sequence niya. And number three, yung mga fill-ins. Ang focus ng tutorial video na ito ay more on sa pagtugtog ng melody with left hand accompaniment. So, I suggest na panoorin nyo muna ang, yung naunang video kung sakaling hindi nyo pa napapanood. Ilagay ko nga pala sa description yung link ng part 1 tutorial video. Okay? So, let's get started. Sa so first part ng intro, ang melody natin ay ganito. And kailangan natin tugtugin yan sa first part ng intro ng 4 times. Okay? Ang chords na gagamitin natin, oh, ang chord na gagamitin natin ay A lang. Okay? So ganito ang pagtugtog nun. So first time. Sa so second time. Sa so third time. sa fourth time Okay, so buhayin natin pero this time sa mabagal na tempo lang Bago tayo mag-start sa second part ng intro, i-introduce ko lang muna yung chord sequence natin. Ang chord sequence niya is A, E, D, and A. So, nung nagsimula tayo kanina, yung tinugtog natin yung uh, first part ng intro, ang chord na ginamit natin is A. Or, now, pag nag-start yung second part ng intro, mag start tayo sa E. Okay? And then followed by D and then A. So. Okay? Again. Ang chord sequence ng verse part is the same as the second part of the intro. So, ano yung mga yun? A, E, D, A. Okay? Now, I'm going to play the, the first part of the verse. Okay, so that's the first part of the verse. Now, um, gusto ko mag-focus tayo ngayon dun sa part na kung saan hindi nagsasabay ang left and right. So, ito yung part na yan. So, after niya tong, And that's the E part. So, okay. Napansin nyo ba yun? So, parang hindi nagsasabay yung notes natin sa left and right. Okay. 
Kita niya? Okay, so ulit-ulitin nyo lang hanggang sa makuha niyo yung timing. Okay? So, paano ko ginagawa ngayon yung fill-in? Okay. So, ang ginawa ko, nung na-reach ko yung sa... So, kung gusto nyo i-follow yun, ganito lang siya. So, bagalan natin para makuha niya. Okay, again. Okay. Okay, continue tayo. After, after this, chorus na. Okay, so, uh, bago tayo mag-proceed sa chorus, tutugtugin ko muna yung whole verse part. Bago tayo magsimula sa chorus part, tutugtugin ko muna yung last part ng verse para makita natin yung continuity ng verse and chorus. Okay, so habang ginagawa ko yung octave sa right hand, may part doon na kung saan uh, dalawang note na kailangan tugtugin nyo na mabilis. So, yun, yun yung kailangan yung uh, practice it. Okay, so ito yung part na yan. Ito. Okay, ulitin ko ha.
Okay, so siguro mas maganda kung tugtugin ko siya na mabagal para masabayan nyo. Pwede nyo ulit-ulitin na lang tong part na to para ma-practice nyo yung chorus part. So mag start ulit ako dun sa last part ng verse. Sa bridge part, ang first chord natin sa left hand ay G. So, hahatiin natin ngayon yung uh, bridge part sa dalawang parts. Sa first part, uh, gagawin natin, i-alternate natin ang chord na G and D. Or tutugtugin natin yung G and D for four times. Parang ganito. na mabagal. That's it. Tapos na ang ating tutorial video ng Pagtang Araw-Araw by Burning Bell. Um, maraming salamat sa panonood nyo ng aking tutorial video. Sana naging useful ang aking pagtuturo para mas matutunan nyo pa ang kanta. Kung gusto nyo nga pala mapanood ang buong version ng aking cover, pakicheck lang sa description section ang link ng video. Again, maraming salamat and have a nice day.